比特币今晚会突破吗？如果你对这个问题感兴趣，请随我看下去。我们从日线来看呢，我们可以发现啊，比特币它目前正在破近这条日线上的趋势线，而且呢，这条趋势线啊，它也不仅仅只有这种画法，它还有，如果我们只关注我们下方啊这个小的震荡区间的话呢，我们一样可以把它画成，哎，比如说这三个点啊，它连在一起，那趋势线呢，它至少要有三个点啊。如果说连三个点都没有的话，这条趋势线，我们至多只能说它是一条潜在的可能的趋势线。不过呢，你可以看我们这两条，它我都认为这两条是有效的。那线是斜的，我们要判断它突不突破呢？有时候确实不是这么好说。但如果我们以前高点作为衡量标准的话呢，我认为就会很清晰了。如果我们连前高点都破了，趋势线肯定是破了。如果我们仔细观察的话呢，可以发现啊。我们昨天的最高点呢，离前高点呢，它只有仅仅是两三百美金的差距，两三百美金是一下下就可以越过的距离。所以，我个人呢，如果说真的有越过前面的这个高点的话呢，我手上是一定会持有多单的，一定会持有多单的。当然了，这个多单的级别呢，跟我们之前所谈到的它跌破两万五的这种空单的级别呢，还是不太一样的。如果说我们做的这种空单，它是。从两万五跌破，然后一直做到比如说两万啊、两万一啊这种位置哦，它算是一张周线的空单，我认为这算是周线啊。那如果说我们两呃两万七千五突破的话，然后一直做到三万左右，我认为这是个日线的单子。当然你说到三万之后能不能破前高，能不能到更高的位置，这个很难说。但是我认为如果趋势线能破的话，那我们看到两万九，看到三万这种位置呢，我认为是没什么大问题的。其实我们在过去的行情呢，我们一样，我们也有出现过这种，哎，趋势线突破的行情嘛，而且就在不久之前，就在不久之前，就在这个位置啊。但这个位置呢，我们可以参考一下，我们当时是怎么做突破的。我认为当时的走势呢，比现在要强劲的多，但不代表说我们这次就没有机会突破，是吧？只只是我们没有像前面这么强势，没有像前面突破的几率这么这么高，这么这么大。你可以看它中间的回调非常非常小，而且。我们当时啊，它并没有在趋势线附近哦去产生停留。我们现在已经产生停留了。如果我们切到四小时呢，我们可以发现哦，当前的盘面啊，哦，它在区间附近开始出现了小小的震荡啊。那如果我们回到日线呢、啊，我们切到这里，我们当时突破的时候，它怎么走的呢？呃，当时走的它就很干脆了。怎么这么干脆呢？还没有碰到趋势线，它就直接突破向上了。虽然说当时呢。呃，以我们东八区的人来说，是晚上睡觉的时候，大家不要看这根是十二点啊，哎，这个十二点它是只说是开始的时间啊，所以是十二点到凌晨四点的这段时间呢突破了。那当然突破之后，后面的行情就走得很顺畅啊，一路往上涨。只不过呢，我们在突破的时候，我们就要抓住机会，它确实是一个啊在半夜的机会啊，对我们东八区的亚洲人来说，我认为我们这次也会是一样的情况。它如果说突破的话呢，也会在一个。美国的时间，美国正常的时间，那当然是我们半夜的时间了、啊。那你可以看到上次呢，它走的是更干脆，还没碰到趋势线，哦，就直接给它突破，它并没有在趋势线附近去摩擦什么的。但我认为我们这一次呢，也会是一个很不错、很好的机会啊。当然，我们也是要仔细看一下它对于前高点的情形如何。那我会认为呢，如果说空单的话，只要这个前高点可以被触摸到，就绝对不可以再持有空单了。到了这个前高点还持有空单的话，那就会相当相当的危险了，因为我们有可能拉得很迅速了。那如果说更前面这个高点啊，两万八千个被突破的话，我认为这是一个非常不错的加仓点啊。这里只要被突破，我认为看到三万呢，不是绝对不是什么大问题。那从短线来看呢，呃，我们在更短级别一点点啊，你可以看我们这两根啊。其实呢，我们昨天走的这个走势，我认为是，呃，比较中性偏多的。为什么说是中性偏多，并不是说完全多？因为你可以看我们这两根啊，它都是量能比较大的这种阳柱，对不对？量能比较大的阳柱嘛。但是呢，我们没有看到第二根啊，尤其是第二根啊，第二根量很大，这根量是我们呃左右看一看，附近是没有那么大的 K 线的、啊，量能都没有那么大、啊。那这根这么大的 K 线出来之后，它理应理应要打出很很远的距离啊，那如果没有的话，那就表示我们当时啊
在走这根 K 线的时候呢，哎、欸，我们出现了供应，然后多空在博弈，不然以这么大的量能呢、啊，我们就应该要有出现相应的距离哦。至少你可以看我们第一根的时候，哎、欸，量能不错，也有打出距离。那第二根呢，就不这么健康了，量能更大，结果呢，哎、欸，它的上下影线是比较长，实体比较短的、啊，那这就不是到非常健康。至少对多头来说，这不是最好的走势啊！最好的走势就是一次直接突破，直接突破前高点，直接突破趋势线，这是最好的。那我们回到一小时呢，我们可以看到，我们在上上一支影片呢，我们有谈到大概两万六千八这个位置吧，它挺关键的，它是一个互换呢，也是我们之前插针所走到的位置。那我认为这个位置哦，它是不可以被回来的。如果说我们接下来要走多头的话，要走。暴力突破的行情，我们前低呢，大概在两万六千、两万六千九吧，两万六千八百六十六六十八这个位置，这个位置呢，它不能再被下来啊。如果说再下来的话呢，通常突破呢，尤其是这种会很强势的突破，它都是一次性的，就是一一次就突破，它不存在比。如果说是，哎，我们已经测试过一次啊，然后又啊回落，然后再再测试的话。呃，通常呢，它的走势啊都会比较弱，或者说很强势的行情，很强势的突破行情，它就不应该这么走。所以我认为我们在 26,800 的这个位置呢是挺重要的，甚至可以作为我们多头呢多仓啊短线的一个减仓，或者说甚至是止损的位置。但我认为目前呢依然是倾向多头的，四小时一小时都是。你可以看我们回落的过程呢，哦，这里回落的过程啊，这里回落的过程啊，它的量能呢都很小。那我认为这个是挺正常的。我们前面也拉了那么多，你可以看，我们从呃最底部一直到呃昨天的最高点的拉升啊，它是 4.63 三当然了、啊，跟我们前面比起来是小巫见大巫。不过我们可以在一个震荡区有一个这么大的幅度呢，也是不容易了。那它出现一点回落，这就很正常。有些多头在下面的多头，哎，它可能玩腻了，平先平仓就会造成回落。但我认为以目前的这种量能。对于这波上场来说呢，不会构成太大的威胁，或者说啊，它并没有阻绝我们突破趋势线的可能。那如果你以空头来，空头的角度来说呢，好，空头吗？空头的话呢，你说现在回落，它会不会违和？或者说，哎，我们回落之后呢，然后我们接下来就慢慢磨，然后跌破两万五了。其实这种走势也不会完全违和啊，也不会完全违和啦。至少我我认为趋势线它就是一个一个分水岭，一个分界线。它有没有突破，就可以代表哪一方获胜。那如果往下走的话，也没有说完全不行啊。只是哦，这这个拉伸啊，会有显有些突兀。好，非常感谢各位。那如果说大家想要参与这些交易机会的话呢，非常欢迎你可以使用下方的 b y b i t 交易所链接。现在只要是新用户呢。KYC 入金一百美金就会送你三十美金的现金，可以提币的，不用交易。那 Big Gap 你只要 KYC， 你就只要 KYC 就好，不用入金，不用交易，就会送你二十美金的体验金，再加上数字货币盲盒。那其实今天呢，我们有注意到一件很特别的事情，就是币安啊，当然我们有有发在 Twitter， 而且我有截图作证啊，截图为证，这个肯定修图修不出来吧？应该是很难的、啊，修图应该是很难。你可以看到在币安上呢，它的。呃，比特币的期货的价格呢，它差到了两千七，两千七哦，哎、欸，我们现在价格在两万七左右，对不对？它差到两千七哦，很夸张。但是啊，它只是一个显示错误，因为确实我有去观察一下，又问一些人哦。现在币安的图表是已经修复了，你可以你可以发现啊，看到这根针，这根针没有，它确实就是显示的错误，也就是它的。后端呢是正常的，只是前端出了一点问题哦。那当然，如果你持有多头的仓位，你是不会受影响的，因为它只是显示的问题，它的价位就没有到到那个地方。好，非常感谢各位，非常欢迎各位可以帮我的影片点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持，真的非常非常感谢各位，拜拜。